স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার তাহলে এই এক্সপেরিমেন্ট সবাই বাংলা বললে বুঝতে পারবে তো দেখছি আমরা এটা হচ্ছে ফার্স্ট অবজেক্টিভ এই ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তোমরা এরকম একটা পিন ইনসুলেটার দেখতে পাবে এই পিন ইনসুলেটারের এই রাইট সাইডের যে ড্রয়িংটা আছে এই ড্রয়িংটা করতে হয় এই যে ডায়মিটারটা এই যে আমি একটা কার্সার দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো এই যে এই ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার আর অ্যাক্সিয়াল হাইট এখান থেকে এখানে স্কেল দিয়ে এটা মাপতে হয় এটা মাপবে আর এটা মাপবে বিকজ দ্যাট স্পেসিফাইস ইনসুলেটার এই ডায়মিটারটা আর হাইটটা থেকে বোঝা যায় যে ইনসুলেটারটা কত বড় তাই না শুনতে পাচ্ছ তো সবাই আচ্ছা এবার হোয়াই ইট ইস কলড পিন ইনসুলেটার পরের কোশ্চেন দেখো ট্রান্সমিশন লাইনে কিভাবে রয়েছে এই যে পোস্টে পিন ইনসুলেটার গুলো কিভাবে আছে দেখা যাচ্ছে একজন বা দুজন একটু উত্তর দিও না হলে আমি বুঝতে পারবো না मन दिए देखो ग्रुप आर मध्य दिए ट्रांसमिशन लाइन ट जा আর গ্রুপটার সঙ্গে ট্রান্সমিশন লাইনটাকে আটকাবো কি দিয়ে স্রেপ তার দিয়ে ওয়ার ওয়ার দিয়ে আমরা এটাকে টাই করে আটকে দেব এই যে এটা দেখানো হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার এটা দেখাচ্ছে মেজারমেন্ট অফ অ্যাক্সিয়াল হাইট এটা তোমাদের স্কেল দিয়েও মেপে নিতে পারো এর পরের পার্টটা হচ্ছে টোটাল ক্রিপেজ ডিস্টেন্স দেখেছো ইনসুলেটারের সারফেসটা কিরকম ইট ইজ নট ইউনিফর্ম সেটা দেখতে পাচ্ছ তো সবাই দিস ইজ বিকজ হ্যাঁ This is because AJ a point a connect up where Lagano as a ticket to tar AJ that way nectar cut check the tar Lagano as a yes eight eight after the aching to transmission line take a bada hobby and if it is so the letter to my potential to make up the tag way ढुके টোটাল একটা আমরা সুতো নিয়ে নেব সুতো দিয়ে এটার গা দিয়ে গা দিয়ে টোটালটা মেপে আপ টু দ্য কন্ডাক্টর প্লিজ বি কেয়ারফুল 
এগুলো কিন্তু একবারই বলা হবে এবার মনে রাখতে হবে এই যে কন্ডাক্টরের গা অবধি হচ্ছে টোটাল ক্রিপেজ ডিস্টেন্স কেন এই ডিস্টেন্সটা বাড়ানো হলো ইনসুলেটরের ভেতর দিয়ে তো আর ফ্ল্যাশ ওভার হবে না হলে সারফেস দিয়ে হবে কারণ এয়ারের ডাইলেকট্রিক স্ট্রেংথ অনেক কম অনলি থ্রি কেভি পার মিলিমিটার এই ডিস্টেন্সটা যদি এয়ারের পাথটা বাড়িয়ে দি তাহলে ভি বাই ডি করলে ডিটা বাড়লে ভি বাই ডি ফ্যাক্টরটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অনেক কমে যাবে ফ্ল্যাশ ওভার চান্স কমে যাবে দেখো এই ব্যাপারটা বুঝলে কিনা তাহলে দেখা গেল যে এই ডিস্টেন্সটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে ফ্ল্যাশ ওভারের চান্স কমে যায় তাই এই বডিটা এরকম করা আছে তা এই ডিস্টেন্সটা আমাদের মেপে ফেলতে হবে এটা যদি বেশি হয় ফ্ল্যাশ ওভারের চান্স তত কম এটা যদি কম হয় ফ্ল্যাশ ওভারের চান্স তত বেশি তাহলে ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার মাপলাম অ্যাক্সিয়াল হাইট মাপলাম টোটাল ক্রিপেজ ডিস্টেন্স মাপলাম এরপরে আরেকটা জিনিস মাপতে হবে প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিস্টেন্স প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিস্টেন্স হচ্ছে তলার পার্টগুলো এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা এই যে এই ভেতরেরটা প্লাস ভেতরেরটা প্লাস ভেতরেরটা সাম অফ দিস ডিস্টেন্সেস ঠিক আছে কেন তার কারণ আউটসাইডটায় তোমার রেইন ডার্ট তারপরে ডাস্ট সমস্ত কিছু অ্যাকুমুলেট করে তাই আউটসাইডের যা বডির অবস্থা থাকে এই ভেতরের সারফেসে যেখানে কিছু রিচ করে না এইগুলোই আলটিমেটলি ইনসুলেটারটাকে বাঁচায় বাইরের সারফেসগুলো কন্টামিনেটেড থাকলে এর গায়ে জল লেগে থাকে জল তো কন্ডাক্টার তাহলে ভেতরের সারফেসে যেখানে জল লাগতে পারছে না ডাস্ট অ্যাকুমুলেট করতে পারছে না সেই সারফেসটা দিয়েই আলটিমেটলি ঠিক হয় ইনসুলেটারটা ওয়ার্স্ট কন্ডিশনে উইথস্ট্যান্ড করবে কিনা তাই এটা হচ্ছে প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিস্টেন্স তাহলে কি আবার বলি ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার অ্যাক্সিয়াল হাইট টোটাল ক্রিপেজ ডিস্টেন্স প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিস্টেন্স এইটা পিন ইনসুলেটারে আমরা মাপবো এক্স্যাক্টলি সেইভাবে আরেকটা ডিস্ক ইনসুলেটার রাখা আছে এই দেখো টপ ভিউ এখানে রাখা আছে মাথার উপর একটা মাউন্টিং ক্লিপের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে আর বটম ভিউ এরকম কেন এটার নাম ডিস্ক ইনসুলেটার কে বলতে পারবে এটা একদম ডিস্ক এর মতো বলে এরকম নাম আর ওইটা পিনের মধ্যে মাউন্ট করা হতো বলে পিন ইনসুলেটার নাম এইগুলো বলবার জন্য এই ক্লাসটা তোমাদের যে এগুলো তো এত ডিটেল ল্যাবের সময় বলা সম্ভব হয় না এটারও ম্যাক্সিমাম ডায়মিটারটা মাপবো এই দেখো অ্যাক্সিয়াল হাইটটা মাপবো গ্রাউন্ডের থেকে ধরে স্কেল দিয়ে কতটা হচ্ছে টোটাল ক্রিপেজ ডিস্টেন্সটা মাপবো একদম পুরো সারফেস থেকে এসে ফ্রম কন্ডাক্টার টু কন্ডাক্টার প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিস্টেন্সটা মাপবো শুধু তলাটা তাহলে এই হলো আমাদের ফার্স্ট পার্ট এই ফার্স্ট পার্টে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো যদি বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে আমি রিপিট করব তোমরা যদি বলো তাহলে আমি প্রসিড করবো হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো আপনার যদি ওই ওপরের পার্টটা যে কোনো ভাবে আমরা ই করতে না পারি তাহলে তো ক্রিপেজ ডিস্টেন্স টা মেজার করার মানেই নেই কারণ এটা তো একটা লং টাইম এর জন্য ইনস্টল করা হচ্ছে 
তো মানে মেন তো আমার প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিসটেন্স তাই তাই ওপরের পার্টটা মানে মেজার করার কি দরকার মানে যে পার্টটা রেন ডাট এগুলোর জন্য যে ওপেন থাকছে তো সেগুলো তো হয়েই যাবে মানে ওটা মেজার করার কোনো দরকার নেই মানে ইনস্টল করার সময় তো ওটা কোনো তাহলে ভ্যালু থাকবে হ্যাঁ এইটা তুমি বলতেই পারো যে অনেক দিন যখন হয়ে যাবে যে ওপরের সারফেসটার তোমার সিগনিফিকেন্সটা অনেকটাই কমে যাবে বাট স্টিল ইট কন্ট্রিবিউট সামওয়াট মানে একেবারে ইউনিফর্ম ডাস্ট অ্যান্ড ডাট নাও হতে পারে মাঝে মাঝে এগুলোকে ওয়াটার জেট দিয়ে পরিষ্কার করা হয় আচ্ছা তাই হ্যাঁ মাঝখানে কিছু একটা হ্যাঁ কিছু করা হয় তাই কিছুটা কন্ট্রিবিউট করে আর একটা জিনিস তোমাকে ম্যানুফ্যাকচারার একটা স্ট্রাকচার দিলে সেটাকে টোটাল স্পেসিফিকেশন হিসেবে পুরোটাই আসে তুমি তো শুধু তলাটা রেখে ওপরটা বাদ দিয়ে দিতে পারো না তাই ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় ওপরটা তোমায় রাখতেই হবে এবার একটা তোমার ডিভাইসকে স্পেসিফাই করতে গেলে তার পুরো মেজারমেন্টটাই হচ্ছে তার স্পেসিফিকেশনের আন্ডারে পড়ে ওকে টোটাল এই প্রোটেক্টেড এই তাহলে প্রোটেক্টেড ক্রিপেজের परसेंटेजটা উইথ রেসপেক্ট টু টোটাল ঠিকঠাক আছে কিনা এইগুলো সব দেখা হয় আর কি মানে এমন যদি হলো প্রোটেক্টেড অংশটা খুব কম বুঝলে টোটালটা অনেক বেশি তাহলে সেই ইনসুলেটরটা ভালো না বুঝতে পারছো ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার কেন বলছি ধরাই এই তলাটা যদি কার্ভ না হয় তলাটা স্ট্রেট হয় তাহলে ডিসটেন্সটা কমে যাবে তাহলে ইয়েস স্যার আউটসাইড মানে টোটাল ক্রিপেজ ডিসটেন্সের 50% হচ্ছে ইয়েস মাত্র প্রোটেক্টেড হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে সেটা সেই রেশিওটা দিলেই আমি বলবো যে না এই ম্যানুফ্যাকচারিং ঠিক নেই प्रेजेंटेशन सब पे गो बोलने तो देखे लैबे ट्रांसमिशन लाइन মানে উইথ স্ট্যান্ড করার ক্যাপাবিলিটি ভালো কি মন্দ ফর एग्जांपल এইটা একটা 11 কেভি সিস্টেমে রান করবে ভালো করে বুঝে নাও পয়েন্টটা এটা একটা 11 কেভি সিস্টেমে রান করবে এটা যদি ফ্ল্যাশ ওভার 12 কেভি তে হয়ে যায় সেটা ভালো না ফ্ল্যাশ ওভারটা 100 কেভি তে হলে ভালো এবার এর উত্তরটা দাও তো 100 কেভি কারণ মার্জিনটা অনেক ভালো আছে একদম ঠিক বলেছো কারণ মার্জিনটা যত ভালো রাখবো তত সেই ইনসুলেটরটা ভালো মার্জিন একদম টায় টায় রাখলে হয়তো ম্যানুফ্যাকচারার ছোট করে বানাতে পারে কিন্তু এটা খুব রিস্কের হয়ে যায় তাই না তো এই জিনিসটাই আমরা দেখব কততে ফ্ল্যাশ ওভার হয় আর জন্য ল্যাবরেটরি সেটআপটা মন দিয়ে দেখো এসি ইনপুট দেব অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটরে बदले ट्रांसमिशन लाइन टाके सिमुलेट करा हुए चे की भावे इंसुलेटर टा एटलिस्ट वन मीटर ग्राउंड एथ के रखा आचे इंडियन स्टैंडर्ड सेवेन थर्टी वन बोलचे जे एटलिस्ट वन मीटर हाइट है जो दिया मैं ये टाके रखी ताहले पौरे तुम्हार पो माने ट्रांसमिशन पोस्टर बा टावरेर सिमुलेट करा जाबे আর ডিসটেন্সটা এট লিস্ট 1 মিটার অর মোর আর ইনসুলেটরের লেন্থ মানে ম্যাক্সিমাম হাইট যদি বেশি হয় তাহলে 1.5 টাইমস দা হাইট অফ দা ইনসুলেটর হুইচ এভার ইজ মোর 
ट्रांसमिशन लाइन के सिमुलेट कर देखी इन सैड कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम कंट्रोल पैनल नहीं मन आ छोट लैब मध्य र কারণ সি2 এর অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ইন টার্মস অফ ভোল্ট আর সি1 এর অ্যাক্রস এ ড্রপ হচ্ছে ইন টার্মস অফ কিলো ভোল্ট তাই সি1 টা ল্যাবরেটরিতে সি2 টা ল্যাবে আছে ডিভাই ডিভিশনটা হচ্ছে কিলো ভোল্ট পার ভোল্ট অর্থাৎ মিটারে যদি 1 ভোল্ট হয় আউটপুটে 1 কিলো ভোল্ট আছে তারপর হচ্ছে মাউন্টিং সেকশনটা এই যে মাউন্টিং স্ট্রাকচারটা এই দেখো পোস্টটা रडपेंडिकुलर पोल ड्राई टेम्पारेचार वेट टेम्पारेचार लगे बारोमीटर लागे प्रथम एयर डेंसिटी डी बेर करब ये फर्मुला दिए करारे बेर करब डी एर भू भेरि केयरफुल देखो पॉइंट नाइन फाइव थे वन पॉइंट जिरो फाइव हम जा मजखान इंटरमिडिएट जा भू आई भैलू ही लिखे देव शिखे देखते ट करस्पन्डिंग कार्व ए 
ভ্যালু নিয়ে নেব ঠিক আছে তাহলে ফর ড্রাইভ হাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ফ্ল্যাশ ওভার ভোল্টেজ কারেকশন হচ্ছে ইউ জিরো মানে অ্যাট টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যান্ড সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার অফ মার্কারিতে আমরা যা ল্যাবরেটরিতে পেয়েছি ইন্টু কে বাই এইচ করব করলে আমরা এস টিভিতে কনভার্ট করে নেব প্রসিডিওরটা কি প্রথমে হচ্ছে প্রেস স্টপ প্রেস ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রোল প্যানেল ভোল্টেজ শুড বি জিরো জিরো থেকে স্টার্ট করব এই যে প্রথমে স্টপ করব ডিক্রিজ বাটনটা টিপব মিটারটা জিরো হয়ে যাবে তারপরে তোমরা যখন স্টার্ট করবে একটা সাউন্ড পাবে রিলে অন হলো এইবার ভোল্টেজ আস্তে আস্তে ইনক্রিজ প্রেস করলে আস্তে আস্তে ভোল্টেজ বাড়বে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ বাটনটা প্রেস করব এই ইনক্রিজ বাটনটা প্রেস করব আস্তে আস্তে মিটারটা রিড করব ঠিক আছে তারপরে কি করব তারপরে আমরা আস্তে আস্তে এটা বাড়াতে থাকব এইবার ভোল্টেজটা বাড়ছে আস্তে আস্তে ওয়েন ইউ অবজার্ভ ফ্ল্যাশ ওভার ইন দা মাউন্টেড ইনসুলেটার একটা ভীষণ ফ্ল্যাশ ওভার হবে ভীষণ সাউন্ডও হবে একটা তখন মিটার রিডিংটা নোট করবে মানে কি করবে যে মিটার রিডিংটা নোট করবে সে কিন্তু ফ্ল্যাশটা দেখতে পাবে না মিটারের দিকে চোখ রাখতে হবে আর কানে শুনে ফ্ল্যাশ ওভারের আওয়াজটা শুনতে হবে শুনে ওই সময় মিটারটা কত রিডিং দিয়েছে তোমায় দেখতে হবে ঠিক আছে এই যে ফ্ল্যাশ ওভারটা হবে কিছু ছেলে ফ্ল্যাশ ওভারটা দেখবে কিছু ছেলে মিটারের দিকে দেখবে তা মিটারের রিডিং তো দু তিনবার নেবে আবার যারা তখন মিটার রিডিং নিয়েছিল তারা তখন ফ্ল্যাশ ওভারটা দেখবে অন্যরা মিটার রিডিংটা নেবে এরকম করে দু তিনবার রিডিং নিয়ে অ্যাভারেজ করতে হবে এই হচ্ছে ক্যালকুলেশন এই যে ইউ ইন্টু কে বাই এইচ করবো এই দেখো ইউ জিরোটা নাইনটি টু বেরিয়েছে তোমাদের একটা বেরোবে যা টেম্পারেচার প্রেশার হবে এইবার তোমাদের যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা তোমরা ফোল্ড করবে এখানে ইয়ারটা দু হাজার বাইশ লিখে দেবে সেম টেম ল্যাব শিটে করবে এটা দেখতে পাচ্ছ তো আচ্ছা এই এক্সপেরিমেন্ট 
এক্সপেরিমেন্ট টাইটেল এইভাবে ল্যাব শিটে করে প্রথমে অবজেক্টিভ এইটা লিখবে অবজেক্টিভ দুটো আছে অ্যাপারেটাস টেবিল এইটা দেবে তারপরে ডায়াগ্রাম এইটা দেবে ইলেভেন কেবি পিন আর ইলেভেন কেবি ডিস্ক ইনসুলেটার ডায়াগ্রাম এই দুটো দেবে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপটা এইভাবে দেবে আচ্ছা এইখানে একটা ভুল আছে এইটাকে এখনই কারেকশন করতে হবে এই ভ্যালুটা তোমার বোধ लिखे देविटी ग्राम पर मीटर किब बेर कारेक्शन फैक्टर एज बेर कर তারপরে তিনটে রিডিং নেব ফ্ল্যাশ ওভার ল্যাব কন্ডিশনে কততে হচ্ছে মিটার রিডিং সব কিন্তু আর এম এস ভ্যালু তারপরে কনভার্ট করব এই কমেন্ট অন দ্য টেস্ট রেজাল্ট ইন ইয়োর ওন ওয়ার্ড যেটা যে যা লিখবে এটার উপরে সেই বুঝে নম্বর হবে তাই এটা আমি কিছু বলে দেবো না এই চার্ট গুলো রেফারেন্স হিসেবে দেওয়া আছে এগুলো ল্যাবেও পেয়ে যাবে স্যার ওখানে ইউর ভ্যালুটা কত 82 কেভি আর এম এস কি করে জানবে তে এক্সপেরিমেন্ট না করলে এই যে 1 2 3 এভারেজ ওকে স্যার ওকে স্যার এক্সপেরিমেন্ট করলে তো ইউটা জানবে সেটা দিয়ে তো এইচ আর কে দিয়ে ইউ জিরোটা বের করবে ঠিক আছে এবার বলো বোঝার আর কি কি অসুবিধা হবে মানে এইগুলো কিন্তু পরে আর বোঝানো হবে না পরে ল্যাবে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে ল্যাব শীট জমা দেবে সবাই তো আসেও নি তাদেরকে বলে দিও আর কি বলবে লেবে না আসলে বলো স্যার আমরা যে ডিস্টেন্স টা মাপছি সেটা দিয়ে কিছু করতে হবে না লিখবে যে টোটাল ক্রিপেজ ডিসটেন্স প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিসটেন্স এই ভ্যালু গুলো লিখলেই তো তুমি বুঝতে পারবে ইনসুলেটরটা ভালো না খারাপ প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিসটেন্স মাস্ট নট বি 50% মানে টোটাল যদি যা হবে প্রোটেক্টেড যদি তার 50% হয় তাহলে সেটা খুব একটা ভালো না একটু বেশি হতে হবে এগুলো স্পেসিফিকেশনে ইনসুলেটারে এরকম লেখা থাকে তোমরা সেটাই করছো একটা ইনসুলেটার যখন তুমি কিনবে না স্পেসিফিকেশন বোঝো তো যে বিভিন্ন জিনিস লেখা থাকে সেরকম লেখা থাকবে ইনসুলেটার তুমি কিনতে গেলে তোমাকে দেওয়া হবে ম্যাক্সিমাম ডায়মিটার এই অ্যাক্সিয়াল হাইট এই টোটাল ক্রিপেজ ডিসটেন্স এই প্রোটেক্টেড ক্রিপেজ ডিসটেন্স এই এই হিসেবে আরেকটা থাকে মেকানিক্যাল ধরো টেন কিলো নিউটন ফোর্স সহ্য করতে পারে এইগুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবে ইনসুলেটারটা তুমি কিনবে কি কিনবে না
ঠিক আছে এবার তাহলে ওইভাবে মোবাইল ফোনে রইল তোমাদের সমস্ত ইনস্ট্রাকশন দেখে দেখে ল্যাবটা করবে আর ল্যাবটা জমা দেবে ওইভাবে আর কারো একটা বোধহয় পিন ইনসুলেটার ল্যাব হয়ে গেছিল কাদের বলো তো তারা কি এখানে আছে হ্যাঁ স্যার তো তোমাদের হয়ে গেছিল হ্যাঁ গ্রুপ 6 এর হয়েছিল আর 5 এর হয়েছিল আচ্ছা এবার তোমরা এখন বুঝতে পারছো কেন করলে কি করলে আমার <laughs> আর কোন কনফিউশন নেই তো যারা এক্সপেরিমেন্টটা করেছো না স্যার আচ্ছা ঠিক আছে যদি ফারদার আরো কোনো প্রবলেম হয় আমাকে ফোন করতে পারো বা আমার কাছে ল্যাবে এসে জিজ্ঞেস করতে পারো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আর যারা ল্যাব অ্যাটেন্ড এইখানে অ্যাটেন্ড করলে না তাদের আমি কি করব জানি না তাদের বোঝানো হলো না আর কি করব ঠিক আছে তাহলে थैंक यू সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ थैंक यू স্যার Thank you sir. Thank you.